ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷீசா அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம டென்த் சயின்ஸ் ஃபிசிக்ஸில் எலக்ட்ரிசிட்டி யூனிட் ஃபோர் ஓகேங்களா எலக்ட்ரிசிட்டி லெசன் பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் யூ ஹாவ் ஆல்ரெடி லேர்ன்ட் அபவுட் எலக்ட்ரிசிட்டி இன் லோ யுவர் லோவர் கிளாஸஸ் ஹேவ் இன் டியூ அதாவது க சின்ன கிளாஸ்லாம் நீங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி படிச்சுருக்கீங்களான்னு கேட்குறாங்க வெல் எலக்ட்ரிசிட்டி டீல்ஸ் வித் த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் த்ரூ அ கண்டக்டர் ஒரு கண்டக்டர் வழியாக கண்டக்டர்னா என்னது பாஸ் பண்ணுறதுக்கான உதவுகிற ஒரு என்ன சொல்கிறது க கடத்தின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் ஸோ என்ன பண்ணுதா எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸை அது வழியாக எடுத்துகிட்டு போகுது ஆஸ் அ காமன் டேர்ம் இட் ரெஃபர்ஸ் டு எ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி காமனாக என்ன சொல்லலனா அது ஒரு எனர்ஜி ஓகேங்களா ஒரு ஆற்றல் அவ்வளோதான் த யூசேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இன் அவர் டே டு டே லைஃப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் இன்டிஸ்பென்சிபிள் இன்டிஸ்பென்சிபிள்னா என்னது இன்றியமையாதது அப்படின்னு அர்த்தம் அது இல்லாமல் நம்மளால இப்போதைக்கு இருக்க முடியாது கரண்ட் இல்லாமல் இருக்க முடியுமா ஸோ அது இன்டிஸ்பென்சபிள் ஆகிடுச்சு யூ ஆர் ஆல்ரெடி அவேர் ஆஃப் தி ஃபேக்ட் தட் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஹவுசஸ் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எக்ஸெட்ரா ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் அதனோட ஃபேக்ட் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் தேர் ஃபோர் இட்ஸ் ஜென்ரேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் பிகம்ஸ் அ வெரி குரூஷியல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் ஸோ ஜென்ரேட் எப்படி எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறது அதை எப்படி ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஒரு குரூஷியல் ஆஸ்பெக்ட்னா என்னது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா ஓகே இன் திஸ் லெசன் யூ வில் லேர்ன் வேரியஸ் டேர்ம்ஸ் யூஸ்ட் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி கான்செப்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டினால் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்லாம் பார்க்க போகிறோம் இவென்ச்சுவலி யூ வில் ரியலைஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இன் டே டு டே சுச்சுவேஷன்ஸ் நமக்கு என்னத்த என்ன டே டு டே சுச்சுவேஷனில் எப்படிலாம் அப்ளை பண்ணுறது எலக்ட்ரிசிட்டியை அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலான்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே எலக்ட்ரிக் கரண்ட் த மோஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் தட் இஸ் எலக்ட்ரான் த்ரூ ஏ கண்டக்டர் ஒரு காப்பர் ஒயர் வழியாக போகுது ஓகேங்களா கவனிச்சுக்கோங்க வில் கான்ஸ்டிடியூட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஒரு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மூவ் ஆகுறது என்ன மூவ் ஆகுது எலக்ட்ரான்ஸ் சார்ஜஸ் மூவ் ஆகுது எது வழியாக த்ரூ அ கண்டக்டர் வழியாக அதுதான் ஒரு ஒயர் காப்பர் ஒயர் ஸோ அது வழியாக மூவ் ஆகுறது அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அந்த டேர்ம் என்னது எலக்ட்ரிக் கரண்ட் திஸ் இஸ் சிமிலர் டு ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் த்ரூ அ சேனல் ஆர் ஃப்ளோ ஆஃப் ஏர் ஃப்ரம் அ ரீஜியன் ஆஃப் ஹை ப்ரெஷர் டு எ ரீஜன் ஆஃப் லோயர் ப்ரெஷர் இது என்னவா சொல்கிறாங்க சிமிலர் டு அப்படின்னா இதே போல தான் என்ன அர்த்தம் வாட்டர் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும் ஒரு சேனல் வழியாக ஃப்ளோ ஆகும் ஒரு கால்வாய் வழியாக போகும் தண்ணி எப்படி போகும் பள்ளத்துலேருந்து தான் எங்கே போகும் ஐ மீன் மேட்டிலேருந்து தான் பள்ளத்துக்கு வரும் சரிங்களா ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க ஃப்ளோ ஆஃப் ஏர் ஃப்ரம் அ ரீஜியன் ஆஃப் ஹை ப்ரெஷர்ன்றது உயர் அழுத்தத்திலேருந்து எங்கே வருது லோ ப்ரெஷருக்கு வருது புரியுதுங்களா ரைட்டு இன் அ சிமிலர் மேனர் த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாசஸ் ஃப்ரம் த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் தட் இஸ் ஹையர் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் of a battery to the negative terminal lower electric potential through a wire adavadi eppadi vandu water vandu flow agudho adhe maari da current to flow agudhu eppadi flow agudhu paarunga or positive terminal la irundhu or negative terminal ku pass agudhu appdin solranga indha inga namakku picture kuduthirukanga paarunga eppadi current pass agudhu nu solittu puriyudhingla okay adutha definition of electric current so definition enna electric current abindrathukku என்ன வரையறை இந்த டெஃபனிஷனில் புக்கில் எப்படி இருக்கோ த அண்ட் என்ன இருக்கோ அப்படியே எழுதணும் அப்போ தான் அவங்க ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்க புரியுதுங்களா பப்ளிக் எக்ஸாம்லாம் ஒன்றை விட்டுட்டிங்கனாலும் அரை மார்க்கு குறைச்சிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ டெஃபனிஷன் படிக்கும் போதே ஆரம்பத்தில் என்ன பண்ணிடுங்க அக்யூரேட்டாக படிச்சுக்கோங்க புரியுதா ரைட்டு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் ஆஃபன் டேர்ம் டஸ் கரண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கரண்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இட் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை எ சிம்பிள் ஐ ஐனு அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் It is defined as the rate of flow of charges in a conductor. So, electric current is what is the rate of flow? What is the charge? Where is the conductor? If you have a conductor, you have a conductor. If you have an electric wire, you have a charge. What is the current? Do you understand? Okay. This means that the electric current represents the amount of charges flowing in any cross section of a conductor. இதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ரெப்ரஸன்ஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகுது எனி க்
இஃப் அ நெட் சார்ஜ் கியூ பாசஸ் த்ரூ எனி கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் அ கண்டக்டர் ஒரு நெட் சார்ஜ் போகுது கியூ பாஸ் ஆகுது எது வழியாக ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் கண்டக்டர் வழியாக போகுதுன்றாங்க ஸோ இன் டைம் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் போகுது பீரியட் ஆஃப் டைமில் போகுது தென் த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த கண்டக்டர் இஸ் ஸோ அந்த கரண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஐன்னு சொன்னோமா ஆ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டீனு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா ரைட்டு எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எஸ்ஐ யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் ஆம்பியர் ஆம்பியர்னா ஏ த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ ஏ கண்டக்டர் இஸ் செட் டு பி ஒன் ஆம்பியர் வென் அ சார்ஜ் ஆஃப் ஒன் கூலும் ஃப்ளோஸ் அக்ராஸ் எனி கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் அ கண்டக்டர் இஸ் ஒன் செகண்ட் ஹென்ஸ் ஸோ இதையே இல்லாமல் என்ன சொல்கிறாங்க ஒன் செகண்டில் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டோட எஸ்ஐ யூனிட் ஆம்பியர் ஸோ அதுக்கு அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மாத்திரோம் ஓகேங்களா ஸோ ஐக்கு பதிலாக ஒன் ஆம்பியர் போட்டுக்கோங்க கியூன்றது ஒன் கூலும் ஓகேங்களா ஒன் கூலும் கிராஸ் ஆகிறது அடுத்து ஒன் செகண்டில் டீக்கு பதிலாக ஒன் செகண்டில் போகுது ஸோ அது அதுக்கு பதிலாக மாற்றி போட்டோன்னா இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்வேஷன் கிடைக்கும் ஒன் ஆம்பியர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கூலும் பை ஒன் செகண்ட் ஓகேங்களா ஒன் செகண்டில் எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் ரைட் அடுத்து ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க எ சார்ஜ் ஆஃப் டுவெல் கூலும் ஃப்ளோஸ் த்ரூ அ பல்ப் இன் ஃபைவ் செகண்ட் டுவெல் கூலும் போகுது ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் போகுது வாட் இஸ் த கரண்ட் த்ரூ த பல்ப் எவ்வளோ கரண்ட் போகுதுன்னா அதை அதை அப்படியே இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி இப்போ ஐ தான் நமக்கு கேட்குறாங்க கியூ கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ கரண்ட்டு டுவெல் சீன் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா சார்ஜ் எவ்வளோ டுவெல்லு டைம் எவ்வளோ ஃபைவ் செகண்ட்ஸு ஸோ டுவெல் பை ஃபைவ் அடித்து சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா என்ன கிடைக்கும் டூ ஃபைவ் சார் டென்னு மீதி என்ன கிடைக்குது டூ ஃபைவ் சார் டென் மீதி டூ இருக்கும் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் வச்சு டுவெண்ட்டியாக சேர்த்துக்கணும் ஃபோர் இதுதான் என்னது ஆம்பியர் புரியுதுங்களா ஓகேவா ரைட்ஸு அடுத்து எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் இஸ் அ க்ளோஸ் கண்டக்டிங் லூப் ஒரு க்ளோஸ் கண்டக்டிங் லூப் ஆர் பாத் லூப்னா நத்திங் பட் பாத் ஒரு வழி தான் ஓகேங்களா சரி அது எப்படி இருக்கணும் க்ளோஸ்டாக இருக்கணும் விச் ஆஸ் அ நெட்ஒர்க் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனன்ட்ஸ் த்ரூ விச் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு ஃப்ளோ ஸோ அதில் என்ன ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் நெட்ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அதில் வந்து எலக்ட்ரான் பாஸ் ஆகிற அளவுக்கு நமக்கு வச்சுருக்கணும் அந்த பாத்தை ரெடி பண்ணணும் திஸ் பாத் இஸ் மேட் யூஸிங் எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர்ஸ் ஸோ ஆஸ் டு கனெக்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்ஸ் டு அ சோர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு பேட்ரியில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் புரியுதுங்களா இந்த பார்த்தை ஒரு பேட்ரியில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர் வழியாக இ எஸ்கெமேட்டிக் டயக்ராம் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் கம்ப்ரைசிங் ஆஃப் அ பேட்ரி அண்ட் எலக்ட்ரிக் பல்ப் அண்ட் அ ஸ்விட்ச் இஸ் கிவன் இந்த இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இதுதான் சிம்பிள் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்டு என்ன வருது ஒரு பல்ப் இருக்குது ஒரு பேட்ரி போகுது ஸோ அது வழியாக கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா சிம்பிள் சர்க்யூட் இது தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்குது சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் சம் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்யூட் ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டர் ரெசிஸ்டர்னால் இப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ரெசிஸ்டர் இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் ஜிக்ஸாக் மாதிரி இப்படி இப்படி வருது பார்த்தீங்களா ரைட்டு இதுக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது இந்த ரெசிஸ்டர் அப்படின்னா யூஸ் டு ஃபிக்ஸ் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த கரண்ட் த்ரூ அ சர்க்யூட் இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க ஆ சர்க்யூட்டில் இதை க கனெக்ட் பண்ணணும் சரிங்களா ஓகே அடுத்து வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் ஆர் ரோஸ்டெட் used to select the magnitude of the current through a circuit idu select aagradhukku inge adhe mari indha symbol paathukonga hmm ah adu fix pandradhukku idu select pandradhukku adutha ammeter ammeter endradhu is nothing but measure of the current okayla okay, used to measure of the current adha measure pandradhu voltmeter used to measure the potential difference okayla okay, right galvanometer used to detect the current and its direction எந்த டைரக்ஷனில் போகுது எப்படி கரண்ட் போகுதுன்றத டிடெக்ட் பண்ணுறது கேல்வனோமீட்டர் டயோடு ஏ டயோடு அப்படின்றது என்னென்னா இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸில் யூஸ் பண்ணுறது தான் டயோடு இது சிம்பிளும் பார்த்துக்கணும் லைட் எமிட்டிங் டயோடு எல்இடி அப்படின்னா என்னது லைட் எமிட்டிங் டயோடு இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே இந்த இருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி சிம்பிள் செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே டிஸ்பிளே ஓகே அடுத்து ground connection used to provide
இது ஒரு ரெஃபரன் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாகவும் யூஸ் ஆகுது எதுக்கு டு மெஷர் தி எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டென்ஷியல் ஏற்கனவே எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டென்ஷியலுக்கு ஒன்று யூஸ் பண்ணோம் ஓல்ட் மீட்டர் அதே மாதிரி இது கிரவுண்ட் கனெக்ஷனாக புரியுதுங்களா ஸோ இதெல்லாம் ஒன் வேர்ட்ஸில் கேட்கலாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ரைட்டுங்களா ஓகே இன் திஸ் சர்க்கியூட் இஃப் த ஸ்விட்ச் இஸ் ஆன் த பல்ப் க்ளோஸ் அந்த சர்க்கியூட்டில் ஸ்விட்ச் ஆன் ஆகிருந்தால் பல்ப் என்ன ஆகும் எரியும் இஃப் இட் இஸ் ஸ்விட்ச்ட் ஆஃப் த பல்ப் டஸ் நாட் க்ளோ ஸ்விட்ச் ஆஃப்னால் பல்ப் எரியாது ஸோ தேர் ஃபோர் த சர்க்கியூட் மஸ்ட் பி க்ளோஸ்ட் இன் ஆர்டர் தட் த கரண்ட் பாசஸ் த்ரூ இட் ஸோ கரண்ட் பாஸ் ஆகுனா பாஸ் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் ஆ இங்கே சர்க்கியூட் க்ளோஸில் இருக்கணும் ஓகேங்களா த சர்க்கியூட் மஸ்ட் பி க்ளோஸ் இன் ஆர்டர் தட் த கரண்ட் பாசஸ் த்ரூ இட் அது வழியாக பாஸ் ஆகணும்னா சர்க்கியூட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும் அப்போ தான் கரண்ட் அது வழியாக பாஸ் ஆகும் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் தி ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் இஸ் ப்ரொவைடட் பை தி பேட்ரி ஸோ அதுக்கு தேவையான சக்தி பொட்டன்ஷியல்னா ஐ மீன் பொட்டன்ஷியல்னா என்னென்னா வெறும் பெரிய வார்த்தை கிடையாது உண்மையான வார்த்தை சக்தின்னு அர்த்தம் ரொம்ப பொட்டன்ஷியலாக இருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தனாக இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ பொட்டன்ஷியல் யார் கொடுப்பா பேட்ரி தான் கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ த எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் த நெகட்டிவ் டெர்மினல் டு த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் தி பேட்ரி ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ்க்கு போ போகுது இதை தான் நம்ம ஒரு முன்னாடியே பார்த்தோம் தண்ணி வந்து ஹையர்லேருந்து கீழே லோயருக்கு வருதுன்னு பார்த்தோங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் இது புரியுதுங்களா ஓகே பை கன்வென்ஷன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் டேக்கன் அஸ் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆர் பா ஆப்போசிட் டு தி டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் தஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாசஸ் இன் த சர்க்கியூட் ஃப்ரம் தி பாசிட்டிவ் டெர்மினல் டு தி நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஸோ இதை இப்போ எப்படி கரண்ட் பாஸ் ஆகிறதுன்றத ஒரு டேர்மை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க The direction of current is taken as the direction of flow of positive charge or opposite to the direction of flow of electrons. How do you flow of the flow? Do you understand? Okay. Thus, electric current passes in the circuit from the positive terminal to the negative terminal. That is the explanation. Positive is the negative. Do you understand? Do you understand? Do you understand? Okay. Electrical components. The electric circuit given in figure 4.2 consists of uh, different components such as uh, battery, switch, bulb. All these components can be represented by using certain symbols. It is easier to represent the components of a circuit using their respective symbols. If you look at this one, you can see a circuit. It has a bulb, switch, and it has symbols. So, the symbols are easier to represent. Okay. The symbols are easier to represent. that are used to represent some commonly used components are given ipa paathonla or table la galvanometer na enna volt meter epdi irukko adanoda use enna ammeter adanoda symbols paathama so adha tha inga solli irukanga so idu use of these components are also summarized in the table solli irukanga vera onnum kedaiyadu adutha electric potential and potential difference ivlo nera potential difference la sonnaangala adu enna nu namakku theliva solla poranga You are now familiar with the water current and air current. Water current, thanni ilan the current edukkarudu, kaath ilan the current edukkarudu, namakku theriyo. You also know that there must be a difference in temperature between two points in a solid for the heat to flow in it. Similarly, a difference in electric potential is needed for the flow of electric charges in a conductor. That is, uh, potential difference is needed for the flow of electric charges. அந்த கண்டக்டரில் என்ன எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகுதோ அதுதான் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்ன்றாங்க புரியுதுங்களா இந்த கண்டக்டர் த சார்ஜஸ் வில் ஃப்ளோ ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் இன் இட் விச் இஸ் அட் அ ஹையர் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டு எ பாயிண்ட் விச் இஸ் அட் அ லோயர் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் நம்ம முன்னே பார்த்ததே தான் சொல்கிறாங்க எப்படி வந்து ஃப்ளோ ஆகுது ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து ஃப்ளோ ஆகுது எப்படி ஹையர்லேருந்து லோயருக்கு ஃப்ளோ ஆகுது அவ்வளோதான் அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் Electric potential. The electric potential at a point is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point against the electric force. The electric potential at point. One point is defined as the amount of work done. The amount of work done. How much work is done? How much work is done? In moving a unit. That is the electric pass. That is the electric pass. எப்படி மூவ் ஆகுது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு தட் பாயிண்ட் 
அந்த பாயிண்ட்லேருந்து இன்ஃபினிட்டி பாயிண்ட் வரைக்கும் எவ்வளோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ஃப்ளோ ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது புரியுதுங்களா எகெயின்ஸ்ட் தி எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் வழியாக ரைட்டு இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல்ன்றாங்க ஓகேங்களா அடுத்து எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் இன் மூவிங் ஏ யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அனதர் பாயிண்ட் எகெயின்ஸ்ட் தி எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல்னா என்ன பார்த்தோம் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எவ்வளோ பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் மூவ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தோம் இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏலேருந்து பீக்கு எவ்வளோ தூரம் பாஸ் ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு எவ்வளோ தூரம் கரண்ட் போயிருக்கு அவ்வளோதான் புரியுதுங்களா அதுதான் டிஃப்ரென்ஸு இதுலேருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ இருக்குது அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டு இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் இன் மூவிங் அ யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அனதர் பாயிண்ட் அவ்வளோதான் புரிஞ்சுங்களா ஓகே சப்போஸ் யூ ஹாவ் மூட் அ சார்ஜ் கியூ ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் ஏ டு அனதர் பாயிண்ட் பி ஏலேருந்து பிக்கு போகுது கியூ சார்ஜஸ் போயிட்டுருக்கு ஓகேங்களா ரைட்டு லெட் டபிள்யூ அது ஒர்க் டன்னு வச்சுக்கணும் டபிள்யூ பி தி ஒர்க் டன் டு மூவ் த சார்ஜ் ஃப்ரம் ஏ டு பி எவ்வளோ ஒர்க் டன் ஆகுது இந்த இடத்துல அதுதான் வந்து டபிள்யூ தென் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட்ஸ் ஏ அண்ட் பி இஸ் கிவன் பை தி ஃபாலோயிங் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை தான் வீனு சொல்கிறோம் சிம்பிள் புரியுதுங்களா ஒர்க் டன் டிவைடட் பை சார்ஜ் புரியுதுங்களா ஸோ இதுக்கு தான் ஒர்க் டன் சார்ஜ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்க்குள்ள ரிலேஷன் இந்த ஈக்வேஷன் புரியுதா ஓகே நெக்ஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு தி டிஃப்ரென்ஸ் இன் தி எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் தீஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஓகே டிஃப்ரென்ஸ்னால ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கடையில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இஃப் விஏ அதாவது விஏ மீன்ஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஏ அண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பி ரெப்ரஸன்ட் தி எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் த பாயிண்ட்ஸ் ஏ அண்ட் பி ரெஸ்பெக்டிவ்லி விஏனா ஒன்றும் கிடையாது ஏ பாயிண்ட்டு பிபினா பி பாயிண்ட்டு புரியுதுங்களா அதில் எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குது The potential difference between the points A and B is given by. So, now we will find out V. So, V A and V B are minus. Okay, so, V A is more than V B. So, now, I will find V A is more than V B. Now, I will find V A is more than V B. For example, I will find V A is more than V B. So, this is minus 2 V. So, this is more than V B. So, A is more than V B. So, this is அதே இந்த இடத்துல ஃபைவ் வந்து இந்த இடத்துல த்ரீ போட்டோன்னா பி வந்து மோர் தானா இருக்கும் ஒன்றும் கிடையாது ஈஸி தான் சிம்பிள் ஓகேங்களா ஓல்ட் ஓல்ட் அப்படின்னா என்னென்னா எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ஆர் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஓல்ட் இவ்வளோ நேரம் வீன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதுதான் வீ தட் மீன்ஸ் ஓல்ட் புரியுதுங்களா ரைட்டு த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் இஸ் ஒன் வோல்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் இருக்க பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் வோல்ட்னு சொன்னோன்னா இஃப் ஒன் ஜூல் ஆஃப் ஒர்க் டன் ஸோ ஒர்க் டன் எவ்வளோவா ஒன் ஜூல் ஓகேங்களா ஏன்னா ஜூல்ன்றது என்னது எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஒர்க்கு கரெக்டா ஸோ அப்போ அதுக்கு பதிலாக என்ன ஜூல்னு போடுறோம் அடுத்து இன் மூவிங் ஒன் கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அனதர் அகெயின்ஸ்ட் தி எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் ஸோ சார்ஜ் எவ்வளோ வந்துருக்கு ஒன் கூலும் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வந்து ஒன் கூலும் ஸோ அதை தான் அதுக்கு நேராக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன் வோல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஜூல் பை ஒன் கூலும் ஓகேங்களா த சால்வ் ப்ராப்ளம் மட்டும் பார்ப்போம் த ஒர்க் டன் இன் மூவிங் எ சார்ஜ் ஆஃப் டென் சி அக்ராஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ் சர்க்யூட் ஹண்ட்ரட் ஜே ஜேன்றது ஜூல் வாட் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட்ஸ் சின்றது கூலும் ஸோ ஹண்ட்ரட் பை டென் போட்டோம்னா வோல்ட் கிடச்சிரும் நமக்கு ஹண்ட்ரட் பை டென் போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் டென்னு தான் ஆன்சர் புரியுதுங்களா ஓகே அப்போ டென் வோல்ட் இதை கொடுத்துட்டாங்க கியூன்றது டென் சி ஒர்க் டேன் வந்து ஹண்ட்ரட் ஜே ஸோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டபிள்யூ பை கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பை டென்னு ஓகேங்களா தேர் ஃபோர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் வோல்ட் ஓகே இதோட இந்த வீடியோ முடியுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஓம்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள்